നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുങ്കു ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോകത്തിലേക്ക് അവരുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ലോകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം എല്ലാവരും ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിലാണ് ആക്ച്വലി ജീവിക്കുന്നത് സത്യം അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ നൈമിഷികമാണ് ഒരു സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതും ഒരു സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന വികാരങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അസൂയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടും എല്ലാം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല പലർക്കും അറിയാൻ അറിയുന്നില്ല പകരം ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ നമുക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അകലെയുള്ള സുഹൃത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് അടുത്തുള്ള ശത്രുക്കളാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ ആളുകളിൽ പലർക്കും വളരെ വിരളമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മള് നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് വളരെ ഷാലോ ആണ് ഒരു ആഴമില്ലാത്തതാണ് നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളും ശരിക്കും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ട് നമുക്കൊരാളോട് അസൂയ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ഒരാൾ എന്താണ് വളരെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു പക്വത അല്ലെങ്കിൽ പാകതയില്ലായ്മയാണ് അതിനെ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ജീവിതമുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തൊട്ടും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാതെ പകരം പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ ലോകം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിൽ വിരാജിക്കാനാണ് ഒരുപാട് പേർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മൂവിയൽ ചലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മീര പ്രശാന്ത് ഞാനിവിടെ തമ്മനം പുല്ലിയപ്പടി റോഡിൽ ദ വേൾഡ് ഓഫ് സ്മൈൽസ് എന്നൊരു ക്ലിനിക്കും വൈറ്റില സ്മൈൽസ് ഡെൻ്റൽ കെയർ എന്നൊരു ക്ലിനിക്കും നടത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പത്ത് കൊല്ലം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ ടീച്ചിങ്ങും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ദന്താരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് പല്ല് വരുന്നത് നോർമലി ഒരു ആറ് മാസം പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം വരെ പിന്നെയും വൈകിയേക്കാം വൈകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് വൈകുന്നത് സാധാരണമായി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാണുന്നതുമുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ സാധാരണ അമ്മമാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദന്ത ശുചീകരണം നമ്മൾ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പല്ല് വായിൽ മുളച്ച് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം പല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഉപരിതലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പാടയിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അണുക്കൾ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശുചിയായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പല കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കേടായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ ഡി കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഈ സാധാരണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവുക അങ്ങനെ പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പാലിൻ്റെ അംശം രാത്രി മുഴുവൻ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുലപ്പാലാണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോർമുല മിൽക്ക് ആണെങ്കിലും അതിൽ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കേട് വരാനായിട്ട് സാധ്
ഇതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ പല്ലും വരുമ്പോഴേ കേടായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം അത് വരുമ്പോഴേ കേടല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു രീതിയിൽ അത് കേട് കേട് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഇത്തിരി പാടാണ് എങ്കിൽ പോലും രാത്രി കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമായി കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു അര ഓൺസ് വെള്ളമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വെള്ളമായിരിക്കും പാലായിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് ഈ പല്ലിൻ്റെ ദന്തക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരസുഖമാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം കാണിക്കു കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് അത് വേദനയില്ലാത്ത രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആയിട്ടുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എങ്കിലും ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ റെഗുലറായിട്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമതായി പാൽ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം സ്ഥിരം അമ്മമാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാൽ പല്ലുകൾ അല്ലേ അതെന്തായാലും പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ പോകുന്ന പല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തിരി കേട് വന്നിരുന്നാലും അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പാൽ പല്ലായാലും അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ മിനിമം ഒരു ആറ് വർഷവും മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കുന്ന പാൽ പല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ വായിൽ പാൽ പല്ലുകളും ഉണ്ടാവും പെർമനൻറ്റ് പല്ലുകളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ താടിയെല്ലും മുമ്പിലോട്ട് വളരുന്നത് അനുസരിച്ച് പുറകിലത്തെ വശത്ത് പെർമനൻറ്റ് പല്ലുകൾ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ പാൽ പല്ലുകൾ കേടായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആഹാര സാധനം കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൽ പല്ലുകൾ കേടാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പെർമനൻറ്റ് പല്ലുകളും കേടാകും എന്നിട്ട് അത് വേദന കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എപ്പോൾ ആണ് ഈ അതായത് ദന്തക്ഷയമല്ല അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ദന്തവൈകല്യങ്ങൾ അതായത് താടിയെല്ലിനുള്ള ദന്തവൈകല്യങ്ങൾ ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീഴ്ത്താടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പല്ല് ഒരുപാട് ഉള്ള രീതിക്ക് പല്ല് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അത് കുഞ്ഞിനൊരു പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ ചെന്ന് പല്ലിൽ കമ്പി ഇട്ടിട്ട് ശരിയാക്കുന്ന ഒരു രീതി മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു ചികിത്സാ രീതിയിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓൾവേസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യുവർ സോ ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെയും കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെയും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉള്ള കറക്റ്റ് പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു ഏഴ് വയസ്സ് മുതലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതലും ഒരു ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പല്ലിൻ്റെ എല്ലിനുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ചികിത്സാ രീതികൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു താടിയല്ല് കൂടുതലായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരുക മറ്റേ താടിയല്ല് അതിൻ്റെ അത്രയും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ താടി നീണ്ടു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പല്ല് ഒരുപാട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ മയോ ഫങ്ഷണൽ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ വായിലോ അത് മുഖത്തോ ചില ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് ദിവസം മേ ബി ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ അതായത് കുട്ടി വീട്ടിലുള്ള സമയം മാത്രം അത് ധരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്കൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുക ആൻഡ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഓവറായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ചില വൈഡ് അകത്ത് ധരിക്കുന്ന
ഒരു താടിയെല്ലിൻ്റെ സർജറി തന്നെ ആവശ്യമായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സർജറി അഥവാ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കുറയ്ക്കാനും ചിലപ്പോൾ മെജോറിറ്റി കേസുകളിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് സമയത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റീവ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു ഡെൻ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ അനിവാര്യമായിട്ട് വരുന്നു ദന്തക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണുബാധയാണ് അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യരാശിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോൾഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഈ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദന്തക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു ദന്തക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസീസ് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് പല കാരണങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖം അതായത് നമുക്ക് പല്ല് കേട് വരാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ആഴമായിട്ടുള്ള കുഴികളുള്ള പല്ലിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് പിന്നെ ഷുഗറി ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി ഫുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഹാര രീതി പിന്നെ മൂന്നാമത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വായിൽ ഈ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള അണുക്കളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നു അതായത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ടൈം ക്ലീനിങ് ടെക്നീക്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ നാല് കാരണങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പല്ലിൽ കേട് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പല്ലിൽ കേട് തുടങ്ങിയാൽ അത് ഇനാമൽ മുതൽ താഴോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇനാമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഡെൻറ്റീൻ എന്നും ഡെൻറ്റിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല്ലിൻ്റെ രക്തക്കൊള്ളിൻ ഞരമ്പുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ പൾപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഭാഗത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴോ അതിൽ തട്ടുമ്പോഴോ ആണ് നമുക്ക് അസഹ്യമായ വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അത് ഈ പൾപ്പ് വരെ എത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ആവറേജ് ടൈം എല്ലാ പല്ലുമല്ല ഒരു ആവറേജ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറ് മാസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആറ് മാസവും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചെക്കപ്പ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിന് ഇതിന് ഇനാമൽ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായാലും പല പല തരത്തിലുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആ കേടായ ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറുകളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കോമൺ ഡെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും അമ്മമാരാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ദന്തക്ഷയം വരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ ആഹാര സാധനം കുട്ടി ബിസ്ക്കറ്റും ചോക്ലേറ്റുമാണ് കൂടുതൽ തിന്നുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരിക്കലും അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൽ അത് തിന്നരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ തിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് തിന്നുന്നത് വലുതായിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അവർക്കത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദന്ത ശുചീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലീനിങ് അവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക രാത്രി പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടേ കുഞ്ഞിനെ കിടത്താവുള്ളൂ രാവിലെ നമ്മൾ ആഹാരം അഥവാ പല്ലിൽ ഒട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഹാരം ചവച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ആഹാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതൊരിക്കലും അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രാത്രി അഥവാ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പല്ല് വൃത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ആ ആഹാരം പല്ലിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നമുക്കൊരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും അവിടെ അണുക്ക അണുബാധ
അഥവാ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാരണം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ സർഫസ് പല്ലിൻ്റെ സർഫസ്സിൽ വളരെ ആഴമുള്ള കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും ബ്രഷ് ചെയ്താൽ പോലും ആ ഭാഗത്ത് ആഹാരം തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആഴമുള്ള പല്ലിൻ്റെ പിറ്റ്സിലും ഫിഷേഴ്സിലും അതായത് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഉപരി ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സർ മറ്റേ കുഴികളിലൊക്കെ ആഹാരം കയറി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലൂറൈഡ് റിലീസിങ് സീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഭാവിയിൽ കുഞ്ഞ് വളരുമ്പോൾ അത് തേഞ്ഞു പോയേക്കാം പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും അവരത് സ്വന്തം ആ ശുചീകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരായിട്ട് മാറുന്നു അവർക്ക് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇളം പ്രായത്തിൽ അവരുടെ പല്ല് കേട് ആയി പോകാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്